ஒன்னும் கவலைப்படாத எல்லாம் சீக்கிரமா சரியாயிடும் ஆண்டே பார்வதி இந்த குடி ஜூஸ் குடி அம்மா பார்வதி குடி குடிச்சு பாரு ஐயோ அம்மா நீங்க எதுக்காக இதெல்லாம் பண்றீங்க உனக்காக நான் பண்ணாம வேற யார் பண்ணுவாங்க இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது குடி ஆதி நான் டாக்டர் கண்ணன் இப்ப வெளிநாட்டுல இருக்காருல அவர்கிட்ட பேசிட்டேன் அவரு பார்வதிக்கு இப்போ குடுத்துட்டு இருக்கிற மெடிசன்ஸே குடுக்க சொல்லிட்டாரு சென்னைக்கு வந்த உடனே பார்வதிய பார்த்துட்டு ஆபரேஷனுக்கு அரேஞ்ச் பண்றேன்னு சொல்லிட்டாரு சரிமா போனேடு ஜமீன் கூட்டமைப்புல இருந்து கமிட்டி மெம்பர் சாரதி கால் பண்றாரு சொல்லுங்க சாரதி மேடம் ஜமீன் கூட்டமைப்புல ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அதனால அவசரமான ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் அதை தீர்த்து வைக்க கண்டிப்பா பார்வதி மேடம் இங்க வரணும் மேடம் அவங்க மொபைலுக்கு நான் கால் பண்ண ஆனா சுவிட்ச் ஆஃப்னே வருது அதான் மேடம் உங்களுக்கு நான் கால் பண்ண அப்படியா பார்வதிக்கு இப்ப கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை இன்னைக்கு அவளால வர முடியாது மேடம் பிளீஸ் தலை போற விஷயம் தலைவி இதுல தலையிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்தே ஆகணும் மேடம் மேடம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க மேடம் இந்த பிரச்சனையை முடிச்சு வைக்க தலைவி வந்தே ஆகணும் மேடம் நீங்க சொல்றது புரியுது சாரதி நான் சொல்றதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க பார்வதியால இன்னைக்கு அங்க வர முடியாது Is that clear? Sorry, madam. What, ma? Why are you going to get rid of me? That's why I'm going to get rid of you. I'm going to get rid of you. That's why I'm going to get rid of you. That's why I'm going to get rid of you. 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 அதனால்தான் அவசர ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சும் கூட்டமைப்பு தலைவியா இருக்கிற நான் அதை கண்டுக்காம இருக்க முடியாதுல்ல தலைவி பொறுப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு தனக்குன்னு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் கூட்டமைப்பு பிரச்சனையில பொறுப்பா இருக்கணும்னு நீங்களே அடிக்கடி சொல்லுவீங்களே அதனால நான் கூட்டமைப்புக்கு போறேம்மா என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை என்னால தீர்த்து வைக்க முடியுமானு பாக்குறேன் போக வேண்டும் ஆமா பார்வதி ஆண்டி எடுத்த முடிவு தான் சரி அதனால நீ எங்க போக வேண்டாம் பார்வதி ஐஸ்வர்யா அம்மா நான் மட்டும் தனியாவா போற அம்மாவும் தானே என் கூட வராங்க அம்மா என் கூட இருக்கிறப்ப எனக்கு எந்த கவலையும் இல்ல அம்மா வாங்க போலாம் போலாமா பார்வதி சரி அப்போ நானும் கூட வரமா எதுக்கு மாமா நான் அம்மா கூட தானே போறேன் நாங்களே போயிட்டு வந்துடுறோம் நீ அங்க போனா உனக்கு என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோ நான் கவலைப்பட்டு இருக்கணும் பார்வதி நானும் வரேனே வா ஆதி வரட்டுமே பார்வதி சரிமா நீ வா நீ ரெடியா தானே இருக்க நான் ரெடி தான் அவ மட்டும் ரெடியா நான் போதும் சரி ஜூஸ் சீக்கிரமா குடி கிளம்புவோம் முடிவெடுக்கோட்டுப்பாட்டுல இருக்காங்க 
நம்மளோட கூட்டமைப்புக்கு தேவையா சொல்லுங்க மேடம் தயவு செஞ்சு பொறுமையா இருங்க வெயிட் பண்ணி பாப்போம் சார் அவங்க தான் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல நம்ம எதுக்கு வெயிட் பண்ணோம் உங்களுக்காகத்தான் இவ்வளவு நேரம் காத்துட்டு இருந்தோம் எங்க கோரிக்கை எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கோம் நீங்க தான் படிச்சு பார்த்து எங்க கோரிக்கை எல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்கணும் மேடம் கொடுங்க இல்ல மேடம் இது தலைவி பார்க்க வேண்டிய மனு அவங்களே வாங்கி படிக்கட்டும் எனக்கு கண்ல அடிபட்டிருக்கு இப்போ எனக்கு கண் பார்வை தெரியாது அதனால இதுல என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க என்னால படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாது அத நீங்களே கொஞ்சம் படிச்சு சொல்லுங்க என்னது பார்வை தெரியாதா இன்னுமா சரியாகல புது தலைவிக்கு பார்வை தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க யாரு எதுவும் கேட்க மாட்டீங்களா ஏன் சார் கண்ணு தெரியலன்னா அவங்கள பாத்துக்கிறக்க ஒரு ஆள் வேணும் அவங்களால நம்ம கோரிக்கை எப்படி நிறைவேற்ற முடியும் இதெல்லாம் சரி வராது உடனே தலைவிய மாத்தணும் என்னப்பா இப்படி பேசுற இருபத்தஞ்சு வருஷமா போட்டி வச்சிருந்த கோயில் திறந்து வச்சு கூட்டமைப்புக்கு தலைவியானங்க பார்வதி மேடம் அவங்கள போய் இவ்வளவு ஈஸியா மாத்துங்கன்னு சொல்ற எடுத்தோம் கௌத்தம் தலைவிய மாத்த முடியாதுங்க வாய்க்கு வந்தபடி பேசாதீங்க ஏன் மேடம் வாய்க்கு வந்த மாதிரி யார் மேடம் பேசுறா நாங்க நாயத்தை தான் பேசுறோம் தலைவிய மாத்துங்க தலைவிய மாத்தினா சரி வரும் தலைவிய மாத்துங்க சம்பந்தப்பட்டவங்க அவங்களே கௌரவமா பதவிய ராஜினாமா பண்ணணும் அப்படி அவங்களா முன் வந்து பதவிய ராஜினாமா பண்ணலன்னா நாம தான் எடுத்து சொல்லி பதவிய ராஜினாமா பண்ண சொல்லணும் கண் பார்வை தெரியாத ஒருத்தரை தலைவியா வச்சுக்கிட்டு சங்கமோ கூட்டமைப்போ சிறப்பா செயல்பட முடியாது பாருங்க பார்வதிக்கு நிரந்தரமாலாம் கண் பார்வை போல தற்காலிகமா தான் இப்படி ஆயிருக்கு இந்தியாலேயே நம்பர் ஒன் ஐ சர்ஜன் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்தாச்சு பார்வதிக்கு ஆபரேஷனுக்கு டேட் பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அந்த ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் பார்வதி பழைய மாதிரியே திரும்ப வந்துருவா அதனால 
கண்ட கண்டவங்க பேசுறதெல்லாம் வச்சு தப்பு தப்பா முடிவெடுக்காதீங்க ஆண்டி நாங்க ஒண்ணும் தகுதி இருக்கிற தலைவியே வேண்டான்னு சொல்லல குறை இருக்கிற பார்வதியை தான் வேண்டான்னு சொல்றோம் பார்வதிக்கு பார்வை வரலாம் வராம போலாம் ஆனா அது வரைக்கும் கூட்டமைப்பு பிரச்சனையை முடிக்காம போட்டு வைக்க முடியாது ஏன் தற்காலிக பிரச்சனைய ஒரு குறையா பாக்குறீங்க உடல் குறைய வச்சு ஒருத்தருக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது காது கேட்காத வீத்தோவனும் காதை கேட்க முடியாத மொசாட்டும் தான் இந்த உலகத்துக்கு கிளாசிக்கல் மியூசிக் கொடுத்தாங்க உடல் செயல் இழந்து தன்னால நடக்கவே முடியாத ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸ் தான் கிராவிடேஷனல் பிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த நமக்கு கொடுத்திருக்காரு ஏன் நம்ம ஊர் மாரியப்பன் ஒலிம்பிக்ஸ்ல போய் கோல்ட் மெடல் வாங்கலையா உடல்ல இருக்கிற குறை ஒருத்தரோட வெற்றிய தடுக்காது இவரோட தகுதியே இவ்வளவுதான தீர்மானிக்கவும் முடியாது அப்படி இருக்கும்போது பார்வதியோட வாழ்க்கையில இப்ப இது ஒரு சின்ன தடைதான் பார்வதி ஒண்ணு இல்ல பார்வதி சும்மா ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் தான் கீழே விழுந்தது இவங்க பேசுறதெல்லாம் சரிதான் ஆனா பார்வதி தடுமாறி நல்லா இருந்த கண்ணாடி கிளாஸ உடைச்சிட்டாங்க நம்ம ஜமீன் கூட்டமைப்பு இந்த கிளாஸ் மாதிரி தான் பார்வதி நம்பி எதுக்கு மேல குடுத்தீங்க இந்த கூட்டமைப்பையும் சுக்குநூரா உடைச்சிருவாங்க இதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க பார்வதி ஒரு நல்ல தலைவி அவங்க பதவி ஏத்துக்கிட்ட கொஞ்ச நாள்லயே எல்லாமே நல்லதா தான் பண்ணிருக்காங்க அதுக்காக இந்த நிலைமையில பார்வதி தலைவியா வச்சுக்கிட்டு அடுத்து இருக்கிற பிரச்சனை எப்படி சரி பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுமா பார்வதி பாப்போலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நான் இங்க இருந்தனா அவங்க ரெண்டு பேரையும் கையாலே கொலை பண்ணிருவேன் தேவையில்லாத வாக்குவாதம் வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒன் ஆபரேஷன் அது நடந்து முடிஞ்சா பார்வதி அதே மாதிரி பழைய நிலைமைக்கு வந்துருவா அடுத்த ஜமீன் கூட்டமைப்புக்கு பார்வதி பழைய மாதிரி கம்பீரமா நடந்து வருவா அப்படி ஆண்டி அடுத்த ஜமீன் கூட்டமைப்புக்குள்ள பார்வதிக்கு சரியாயிடுமா ஓ கண்டிப்பா நடக்கும் சரிமா நீங்க சொல்ற மாதிரியே அடுத்த ஜமீன் கூட்டமைப்பு கூட்டம் நடக்கிற வரைக்கும் காத்திருக்கோம் அப்பவும் பார்வதிக்கு பழையபடி கண் பார்வை வரலன்னா நந்தினி தான் ஜமீன் கூட்டமைப்புக்கு அடுத்த தலைவி அதுக்கு சம்மதமா வெறும் வாய் சாவடால சேல் ஆகாது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா என்ன இப்போ அவர் சொல்லிட்டாருல சம்மதம்தான் பார்வதிக்கு கண்டிப்பா பார்வை வந்துரும் அடுத்த ஜமீன் கூட்டமைப்பு மீட்டிங்க்கு பார்வதி தலைவியாதான் வருவா இது நடக்கும் வந்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி
ஒரு நிமிஷம் கேளா பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு உங்களை வேண்டாம் அமைதியா இருமா எல்லாம் மீறி போயிட்டு இருக்காங்க நான் பேசிக்கிறேன் நீ பார்வதியை பாத்துக்கோ வா பார்வதி சொல்லு சொல்ல நீலாமரி உன் பிரச்சனைய அகிலா பார்வை இல்லாத பார்வதிய பார்க்கும்போது பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப பாவமா இருக்கு நீ இன்னும் எதிர்த்தாக போராடிட்டு இருக்க பார்வதிய பார்த்தா உனக்கு பாவமா தெரியல பார்வதிக்கு கண் பார்வை திரும்ப கடைக்கொண்டு நீ இன்னுமா நம்பிக்கிட்டு இருக்க வீண் முயற்சி பண்ணாம பதவிய ராஜினமா பண்ண சொல்லு நிலாம்பரி இந்த உலகத்தை படைச்சவனால கூட சில விஷயத்த மாத்தவே முடியாது அந்த மாதிரி நீ என்னதான் தலைகீழா நின்னாலும் நந்தினிய இந்த ஜமீன் கூட்டமைப்புக்கு தலைவியா ஆக்க முடியாது ஜமீன் கூட்டமைப்புக்கு பார்வதிதான் தலைவி அத ஒன்னால மாத்தவே முடியாது மாத்தி காற்றாக்கிலா ஒன்னைக்கு உங்க ரெண்டு பேரோட உயிர எடுத்திருக்கணும் ஆனா அப்போ ஈஸியா ஆதிக்கடவூர் பரம்பரைய ஜெயிச்ச நிம்மதியோட செத்திருப்பீங்க அப்படி நீங்க எல்லாம் போய் சேரக்கூடாது ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையோட நீங்க என்னைக்குமே மோத முடியாது அப்படியே மோதினாலும் ஜெயிக்கவும் முடியாதுங்கிற உண்மையை நீங்க உணர்ந்துகிட்டு கூட்டமைப்புக்கு இப்ப இருக்கிறத விட நான் பார்வதிய பவர்ஃபுல்லா மாத்தி கூட்டிட்டு வருவேன் உங்களுக்கு எல்லாம் கண் பார்வை இருக்குல்ல பாக்கதான் போறீங்க போலாம் பார்வதி நடக்கவே நடக்காத விஷயத்த நடத்தி காட்டுறேன்னு அகிலா சொல்லிட்டு போறா பார்வதிக்கு இந்த நீலாம்பரிய தாண்டி எப்படி பார்வை திரும்ப கிடைக்குதுன்னு நானும் பாக்குறேன்